హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బై ప్రొఫెసర్ దేవికా భట్ నగర్ ఇంతకుముందు క్లాస్లో మీకు అండర్ రైటర్స్ మీద ఒక ప్రాబ్లం చేయించాను ఆ ప్రాబ్లం పక్కనే కదా అది వస్తే ఈ ప్రాబ్లం చాలా ఈజీ ఈరోజు ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఆ ట్విస్ట్ ఒకటి నేర్చుకుంటే ఇక డౌటే లేదు ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోదామ్మా సేమ్ మీకు అలాగే ఉంచాను కొంచెం కొంచెం మార్చాను అంతే సో ప్రాబ్లం ఎలా ఉందంటే మూడ్ లిమిటెడ్ ఇష్యూ టెన్ ల్యాక్ షేర్స్ మూడ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు ఎన్ని ల్యా ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేశారు టెన్ ల్యాక్ షేర్స్ని ఇష్యూ చేశారు ఫర్ పబ్లిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ దీస్ వర్ అండర్ రిటర్న్ బై ఏబిసిడి ఈ టెన్ ల్యాక్ని ఎవరు అండర్ రైటర్స్ ఎవరెవరు ఏబిసిడి అంతకు ముందు ప్రాబ్లంలో ఏబిసిఏనే ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు డి ఒకటి కొత్తగా దగ్గులుకున్నాడు ఓకే సరే ఏబిసిడి ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ వీళ్ళు ఏ రేషియోలో సబ్స్క్రిప్షన్ చేస్తా అంటున్నారు ఏనేమో థర్టీ పర్సెంట్ బి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డి టెన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఈ నాలుగు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అంటే టెన్ ల్యాక్ మొత్తం వాళ్ళు సబ్స్క్రిప్షన్ చేస్తాను అనేసి వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇంకా కంపెనీకి ఏం డోకా లేదు దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ కంఫర్టబుల్ ఇక తర్వాత ఏమంటున్నాడంటే అప్లికేషన్స్ ఫర్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ఎయిట్ ల్యాక్ షేర్స్ టెన్ ల్యాక్ ఇష్యూ చేస్తే అప్లికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి ఎయిట్ ల్యాకే వచ్చాయి అంటే ఈ అండర్ రైటర్స్కి ఎయిట్ ల్యాక్కే రెస్పాన్సిబుల్ ఇక టెన్ ల్యాక్ లేదు కదా ఎయిట్ ల్యాక్కే అయితే ఎయిట్ ల్యాక్స్ అండ్ ఆఫ్ దీస్ అప్లికేషన్స్ ఈ అప్లికేషన్ స్టాంప్డ్ బై ఏబిసిడి ఎన్ని ఏ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ బి టూ ల్యాక్ సి టూ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ డి వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఇంత వీళ్ళు స్టాంప్ చేయడం జరిగింది అంటే వాళ్ళు పెట్టి స్టాంప్ చేస్తారు ఇవి నావి ఇవి నావి అనేసి ఏనేమో వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ స్టాంప్స్ నావి అంటున్నాడు అని స్టాంప్ చేసుకున్నాడు బి ఇంత సి ఇంత ఇట్లా మార్క్ చేసుకున్నారు ఇవి స్టాంప్ అంటే మార్క్ మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ ఇవి ద రిమైనింగ్ అప్లికేషన్స్ డిడ్ నాట్ బేర్ ఎనీ స్టాంప్స్ మిగిలిన అప్లికేషన్స్కి స్టాంప్ లేదు వర్క్అవుట్ ద ఇండివిజువల్ అబిలిటీ ఆఫ్ అండర్ రైటర్స్ అండర్ రైటర్స్ యొక్క లాబిలిటీని కనుక్కోమంటున్నాడు తెలుసు ఫార్మర్స్ ఏ మధ్య క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అండర్ రైటర్స్ లాబిలిటీ పర్టికులర్స్ ఏబిసి డి ఇక్కడ టోటల్ అని ఉండేది కదా లాస్ట్ క్లాస్లో టోటల్ కాలం కూడా డి వేసాను మీరు ఇంకొక కాలం ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని టోటల్ కాలం కూడా వేసుకోండి ఓకేనా టోటల్ కాలం తెలుసు కదా ఇంతకుముందు ఎలా చేసాం అలాగే ఒక కాలం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి అయితే ఇప్పుడు ఫార్మాట్ వేసిన వెంటనే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనము గ్రాస్ లాబిలిటీ వేసుకోవాలి గ్రాస్ లాబిలిటీ ఏంటది వీళ్ళు ఇంత ఇస్తా అన్నారు కదా అదే గ్రాస్ లాబిలిటీ టెన్ ల్యాక్లో థర్టీ థర్టీ పర్సెంట్ ఇస్తా అన్నాడు టెన్ ల్యాక్ థర్టీ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది త్రీ ల్యాక్ ఇక్కడ త్రీ ల్యాక్ వేసాను టెన్ ల్యాక్లు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టెన్ ల్యాక్లు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టెన్ ల్యాక్లు టెన్ పర్సెంట్ వన్ ల్యాక్ ఓకే సో ఇట్లా ఈ టెన్ ల్యాక్ని వీళ్ళు ఇట్లా ఇస్తా అంటున్నారు ఇది గ్రాస్ లాబిలిటీ దీనికి మనం రేషియో తీసుకోవాలా రేషియో రేషియో తెలుసు కదా ఈ జీరోలన్నీ కట్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ టెన్ అని వస్తుంది దీన్ని ఇంకా సింప్లిఫై చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఈ నెంబర్స్ చూస్తే మనకి ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది ఫైవ్తో డివైడ్ చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది కదా సో కాబట్టి ఫైవ్ తోటి ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ 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 సెవెన్ ఫైవ్ టూ అని ఇంకా సింప్లిఫై చేసాం ఈ రేషియోని చేసి ఇక్కడ వెంటనే రాసేయాలి ఎప్పుడన్నా గ్రాస్ లాబిలిటీ అని ఈ అమౌంట్ వేస్తాం కదా వేసిన వెంటనే దాని యొక్క రేషియో కూడా ఇమ్మీడియట్గా రాయండి ఎంత రేషియో వచ్చింది ఇది సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇస్ టు టూ ఆ రేషియో ఇక్కడ రాసేస్తాము తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనము డిడక్ట్ మార్క్ అప్లికేషన్స్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా మార్క్ అప్లికేషన్స్ దీన్ని మైనస్ చేయాలి మైనస్ మార్క్ అప్లికేషన్స్ ఈ సేమ్ అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ టూ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఇవన్నీ మైనస్ చేసాము మైనస్ చేస్తే మనకి ఇంత అమౌంట్ వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి త్రీ ల్యాక్ నుంచి వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌజండ్ పోతే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ ల్యాక్ పోతే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ నుంచి టూ ల్యాక్ త్రీ థౌజండ్ పోతే వన్ ల్యాక్ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఇక్కడ డీకి మాత్రం వన్ ల్యాక్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఉంది డీ కమిట్మెంట్ ఎంత కొంచెం ఫోకస్ చేయండి డీ కమిట్మెంట్ ఎంత వన్ ల్యాకే కదా కానీ డీ మార్క్ చేసిన అప్లికేషన్స్
అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్ అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు మనకు ప్రాబ్లమ్లు ఇవ్వడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి వర్కింగ్ నోట్స్లు ఇంతకు ముందు లాగానే ఏం చేస్తాం ఇక్కడ వర్కింగ్ నోట్స్లో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ దీనికి ఎలా చేస్తాం ముందు అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ టోటల్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ ఎన్ని వచ్చే అప్లికేషన్స్ ఎయిట్ ల్యాక్ కదా సో ఎయిట్ ల్యాక్ క్యాలి టోటల్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ ఇవి వేసాం ఎయిట్ ల్యాక్ దీంట్లోంచి మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ మైనస్ చేయాలి మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఇవి కదా ఇవన్నీ మైనస్ చేసేయండి ఈ సేమ్ ఈ నాలుగు అమౌంట్స్ ఇక్కడ రాసి మైనస్ చేసాయి చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వచ్చింది ఈ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ని ఏబిసిడికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలా ఏ రేషియోలో ఇదే రేషియోలో సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇస్ టు టూ ఇదే రేషియోలో సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఈ రేషియోలో వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు చూడండి ఇది సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్ ఇస్ టు టూ ఇక్కడ ఉన్నది వేసాను నేను దీని టోటల్ ఎంత అవుతుంది చూడండి ఫైవ్ ప్లస్ అంటే లెవెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అవుతుంది ఓకేనా ఇది ట్వంటీ ఇప్పుడు ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంటూ సిక్స్ బై ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంటూ సెవెన్ బై ట్వంటీ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇంటూ టూ బై ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చింది ఇట్లా మనము ఈ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఈ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము కదా ఇదే అమౌంట్ని మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నాము అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ ఇదన్నీ అన్మార్క్డ్ అప్లికేషనే కదా క్యాలిక్యులేషన్ చేశాను సో అన్మార్క్డ్ అప్లికేషన్స్ మైనస్ డిడక్ట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి పాయింట్ మనం మైనస్ చేస్తున్నాం కదా వన్ ల్యాక్ ట్వంటీలోంచి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పోతే వన్ ల్యాక్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్లోంచి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోతే థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ నుంచి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పోతే వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఏంటి మైనస్ వాల్యూ సర్ప్లస్ కదా మైనస్ వాల్యూ దీంట్లోంచి మళ్ళీ మళ్ళ ఫైవ్ థౌజండ్ మైనస్ చేస్తున్నాము ఇది మైనస్ ఇది మైనస్ అందుకే నేను చిన్నగా మార్క్ పెట్టాను మైనస్ అనేసి వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ మైనస్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ మైనస్ సారీ సిక్స్టీ సెవెన్ కదా మైనస్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ మైనస్ ఫైవ్ థౌజండ్ రెండు మైనస్లు ఉంటే ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ యాడ్ చేస్తాము కదా ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి సెవెంటీ టూ థౌజండ్ అయింది సెవెంటీ టూ థౌజండ్ బ్రాకెట్లోనే వేసుకున్నాను ఎందుకంటే మైనస్ వాల్యూ పోదు మనం యాడ్ చేస్తాము మైనస్ మైనస్ కలిపితే మనకి ప్లస్ అవుతుంది కానీ దాని సైన్ సైన్ మాత్రం మైనసే ఉంటుంది కదా సో అందుకని సెవెంటీ టూ థౌజండ్ వేసాను ఇక్కడ కొంచెం తప్పు చేశారంటే ప్రాబ్లం మొత్తం పోయినట్టే ఇది కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి అయితే సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్ మైనస్ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే మనకు తెలుసు మైనస్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ అని బ్రాకెట్లు వేసుకున్నాం ఇదేంటి సర్ప్లస్ ఇక్కడ దాకా మనకు ప్రాబ్లం జస్ట్ లైక్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమే ఇక్కడ ఏంటంటే సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఏంటి మనకి సర్ప్లస్ సర్ప్లస్ అంటే ఎక్కువ ఉంది అతను అతను యాక్చువల్లీ కమిట్మెంట్ ఇంతకే ఇవ్వాలి కానీ వన్ ల్యాక్ సిక్స్టీ సెవెన్ థౌజండ్కి ఇచ్చేసాడు సో మనకి సర్ప్లస్ ఇక్కడ ఇంత వచ్చింది మళ్ళీ ఇంకో ఫైవ్ థౌజండ్ యాడ్ చేసాము ఆల్ టుగెదర్ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ సర్ప్లస్ ఉంది ఎక్కువ ఉంది దీన్ని మనం మిగిలిన అండర్ రైటర్స్ అంటే ఏబిసికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాము సర్ప్లస్ ఈస్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది అండర్ రైటర్ ఇన్ విచ్ రేషియో ఈ రేషియో సిక్స్ ఇస్ టు ఫైవ్ ఇస్ టు సెవెన్లో టూ తీసుకోవట్లేదు ఎందుకంటే అతనిదే ఇస్తున్నాం కదా డిదే ఇస్తున్నాము డిది అంతా సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఏబిసికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము అందుకని నేను ఇక్కడ రాసాను చూడండి మైనస్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ డి అలాటెడ్ టు ఏబిసి ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ సిక్స్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు సెవెన్ ఈ రేషియోనే ఈ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ఈ రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ వచ్చింది ఓకేనా ఇక్కడ మళ్ళీ సెవెంటీ టూ థౌజండ్ వేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇది మైనస్ ఇంకా దానికి ఇంకొక సెవెంటీ టూ థౌజండ్ ప్లస్ చేస్తే కనుక నీళ్ళు అయిపోతుంది లేదు కదా లాబిలిటీ లేదు కాబట్టి మనం నీళ్ళు చూపించడానికి ఇట్లా చేసాము ఈ అంత ఇంత వచ్చిందంటే ఏకి లాబిలిటీ ఎయిటీ వన్ థౌజండ్ బీకి సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సికి వన్ ల్యాక్ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంత లాబిలిటీ ఉంది
B surplus उन्टे B surplus नी A, C, D की distribute जस्तम A ratio लो 6 is to 7 is to 2 लो इपड़ु C surplus जप्पन्ड मीरु C surplus उन्टे इन जस्तर C surplus उन्टे C D A, B, D की distribute जस्तर A ratio लो comment box लो रहे नें जप्पा Okay, so problem is अर्दमें इंदिक दा कोई नहीं सार लोग क्वेश्चन से मन लड़का लड़ती है स्थिति मेरे मोस्ट आंसर ही बराबर करने चाहिए कमेंट बॉक्स में जब पढ़े सी की सरप्लस उन्हें ए बी डी की ए रेशियो लग बैल्ट दी ओके ना सो प्रॉब्लम क्लियर है क्या स्क्रीनशॉट दी इसको उन्हें नेक्स्ट क्लास ले उनको क्या प्रॉब्लम जाइए स्थान अंडर � अधिक उन कुछ चीज़ विस्तृत होता है आदम जस्ट कुंटे इका अंडर राइटर्स ए प्रॉब्लम बनेगी मिल चाहिए गल 100 परसेंट यू विल बी परफेक्ट प्रैक्टिस चेंडी इधर छोड़ो कुंडा चेंडी मिट अस्सुबु को अपन जैसे दरना प्रॉब्लम्स वर्कआउट चेंडी अंडर राइटर्स परफेक्ट परफेक्ट के तो तरीका तब पकुंडे वीडियोस